Muy buena gente, bienvenidos otra vez, yo soy Don Papa y seguimos con la serie de Sherlock Holmes Punishments and Crimes on Punish Crimes and Punishments of the Games of the Saras. Ok, ¿qué hay acá? A ver, esto no lo puedo abrir. Puerta, bien, tenemos que verificar las pertenencias de nuestro amigo John. ¿No? Me imagino que es esto, sí, es más, Hay mucha vuelta. Y estaban justamente acá. Esto es lo que tenía eh, John. Tenía una navaja, un pañuelo, un anillo y un cuadernito. Bueno, tenía las mismas abreviaturas que tenía la agenda. Pero... No sé si es la que yo agarré o la que tenía el tipo este. Sí, ok, bien. Navaja. Pañuelo. Esas iniciales estaban en otro lugar. ¿En qué estaban? Para. En... También estaban en el cuadernito este, pero bueno, no sé. El anillo. Vamos a investigar el anillo. Vamos a. Acá dice. From R. Dawson to my friend. And partner 1883. Ok. Ah, mira. From R. Dawson. De este. To my friend. And partner 1883. Perfecto, bien. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Bien, hay que investigar entonces el archivo de Holmes donde está el nombre de Dawson. Dawson o Dawson. Mira, Dawson. Da Dawson no era bebé coso este chabón, ¿cómo se llama? Bueno, se queda acá, a ver. Eh, ¿No era el de Titanic? Jack, Jack Dawson. Hola, ¿todo bien, che? Holmes. Sí, soy Mr. Holmes, ya sé. Ah, acá está el petizo, mira. ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? Y te agarraron las manos en la masa, me parece, campeón. Y vamos a preguntarle primero el anillo de oro. ¿Qué hace esta persona? O sea, este pibe que parece un ciruja de la calle, de la ciruja de retiro, pidiendo monedas, con... Ya te das cuenta, mira, tiene un parche acá, con la ropa media chota, un sombrero, todo hecho mierda. Con bueno, un anillo de oro. ¿A quién se lo robó? ¿De quién es? La policía ve este valioso ring de ti. Who's is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Uy, uy. Cool. Eh, sí me ha pertenecido. Eh, me parece que el grabado es lo que más llama la atención, porque en 1883, no sé en qué año estamos ahora en el juego, pero claro, la petaca que tiene el perfil, el cuchillo filado tiene acá. Bueno, vamos a ver puntar por el grabado. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Claro, obvio. Eh, ah, bueno, ya vamos a investigar al pibe entonces. Ah, no. ¿Qué es esto? Bueno, el cuaderno, a ver. Does this notebook belong to you? Belong yes. to you. Where did you find it? I did not know. I, I, I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no! I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Mr. Nelligan. Okay. The sea knife was found near Carrie's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carrie try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Bien, con esto vamos a ver cómo hicimos con la vieja el perfil del, del pibe. Investigamos todo. Primero me imagino que es el gorro. Gorra raída. Cuello delgado. ¿Ahí esto no lo agarra? Ah, sí, mira. El parche. ¿Qué otro parche? Pero no lo toma. Ok, bien. ¿Qué es esto? ¿Botones? Oh, ah, no, es esto de acá. Mangas. Callos en las manos. De tanto hacerse la paja, me parece. ¿Qué más hay acá? 
Botones historiados. Tejido caro. Me falta lo más. Cicatrices, bueno, los callos, cicatrices. Bueno, ya tengo toda la información del pibe, a ver. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? De hecho, te hace un escaneo total y te descifra todo. Uh, uh. Eh... ¿Qué puede ser, la puta madre? A ver. No. Chaqueta de su padre. John Nelligan lleva puesta una chaqueta cara, pero está gastada y no es de su talla. Perteneció a otra, a otra persona, probablemente de su padre. Bien, es un buen dato. Claro, el grabado no sé. Vamos a decir la chaqueta de su padre. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but, but, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. <laughs> no, sos un Furthermore, pobre de mierda. the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else. Most probably, your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It, it all happened exactly as you say. Es que yo sé todo, campeón. Yo deduzco well, todo. I will see you soon, young man. Y... Please, let me go. I'm innocent. No, no te vas a ir a ningún lado. No te vas a ir a ningún lado. La ve larga. ¿Qué hace con esto? Ah, bueno, vamos a ver estas cosas. Eh, actuación rápida, cuaderno de Nelligan clavado en la pared está armado muchísimo pero no tuvo tiempo a ver actuación actuación rápida Peter Carey estaba armado con un cuchillo pero no tuvo tiempo de emplearlo el asesino actuó rápido e instintivamente eh, yo uniría esto con el cuaderno de Nelligan no no sé qué decirles no sé qué decirles es como que mi mente hace oh, así se expande y, y todo recuperación del cuaderno hubo intentos de allanamiento con el fin de recuperar el cuaderno que fue hallado en el charco de sangre de la víctima lo que podría demostrar la culpabilidad de quien los realizara clavado en la, clavado en la pared actuación rápida bueno eso, está, eso estaba fácil no me diga nada porque bueno qué cree que era tarea Tarea, experimento necesario. Tenemos que averiguar si un hombre sin destreza ni práctica podría manejar un arpón lo bastante bien como para matar a un hombre atravesándolo por completo. Sí, eso me parece bastante raro. No sé cómo lo vamos a investigar, pero bueno. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Es significar. Ok, no, no sé bien qué dijo. A spot of wailing, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened no. on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Nadie, nadie te sigue, nadie te sigue, nadie te entiende. Holmes. Boom. Wonderful. <laughs> Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. Bueno, lo que vamos a hacer es empalar cerdos con un arpón para ver si es posible atravesarlo completamente. Bien. Eh, a ver, ¿qué es esto? Ah, mira, hay un telescopio. ¡Wow! ¿What the fuck? Eh, vamos a investigar qué tenemos que hacer. Carnicería de Whitechapel. Pero tengo que conseguir el arpón primero, que me imagino. Si no. 
me imagino, si no dudo mal, tenemos que buscarlo en Woodsman Lee. Donde había arpones, obviamente. Que todavía sigue sentada ahí. Está jodiendo, a ver, ¿en serio? Doña, vaya a hacer algo, no sé, vaya al casino, vaya al bingo. No se quede sentada acá eternamente. Ah, mira, no, no sabía esto, eh. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. Ah, la... La cigarrera. Documentos privados de su marido. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Bien. Thank you, madam. O sea, el espacio ese que está libre en uno de los estantes que, que falta polvo o algo así, ese está acá, este de acá. Ahí falta justamente un, una caja. Este sigue acá todavía. No se lo llevaron, hijos de puta, bueno. Eh, estaba diciendo, me, me perdí, me perdí. Acá tiene una caja en la cual Peter guardaba sus documentos. Entonces, haría falta recuperarlo. Puedo viajar directamente. Ah, vamos a hacer así. Carnicería de Witcher. Witcher Pub Shell. Ok, a ver. Vamos a empalar al, al bicho. Aquí estamos en la sala de preparación. No puedo decir que me gusta mucho. ¿Qué intentas hacer? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. <laughs> a little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise yet. Todavía, pero vamos a practicar un poquito. You should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Ahí está. Atravesó completo, si lo lo empalé de una. This is the best lo partí en ocho. I could get. Do you see Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in a thousand that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. <laughs> of course. <laughs> ¿Qué cara hijo de puta tiene Watson? Es increíble. <laughs> uh, ¿Dónde? ¿Dónde hay que ir ahora? A ver... Esto ya lo veo... Ah, nos queda esto... Un buen anillo de oro con una descripción... Dijo algo de... El grabado... Este, lo tienen los archivos... Vamos a buscarlo... En la... Acá... ¿Qué mierda hay acá? A ver... Ah, mira... Buscar Dawson... 1883... Perfecto... Bien. Investigaciones. Eh, análisis de sangre. That is not the one I need. No, metales no. Orígenes de las. No. Cloro no. Artes marciales, marcas y emblemas. No. Acá, periódicos, a ver. 1883, pero qué puta casualidad. O sea, el tipo tiene 300 millones de libros, diarios y todo. Y el primero que yo encuentro, primero cuatro, ya está esto. Dawson y Nelligan en quiebra. Quiebra el fondo de inversiones de Dawson y Nelligan. Nelligan desaparecido. El fondo de inversiones de Dawson y Nelligan, un organismo bancario regional de Cornualles, se ha declarado en quiebra como resultado de grandes pérdidas en su cartera de préstamos y por consiguiente se ha acordado su liquidación. En el bla bla bla, Banco de Inglaterra y su quiebra, la segunda más, más importante de las que han quedado, bueno, sí, sí. But I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Bien, ya tenemos más información, ok. Bien, 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 me gusta. Me gusta cómo va esto. Vamos a hablar con el, el pibe. En Explot and Sharp. Oh, ¿cómo tarda en cargar esto sin que... Vamos a hablar con John, el pendejito este, ladrón. Hola amigo, John Nelligan, Dawson and Nelligan. Claro, este es el hijo de Nelligan. I have heard the story of Dawson and Nelligan, 
the West Country bankers? Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. Mm -hmm. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only ten years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believed that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Bueno, parece que el padre... Ah. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Claro, sí, sí, sí. No hay nada más que con este. Que tengo que examinar los diarios de vuelta, en serio. What am I doing here? A ver, anda la puta que te parió para... para con... Mientras hacemos alguna mierda de estas, bien, acá tenemos bastantes cosas para poner. Pita y Kerry no fumaba. Intentos de allanamiento clavado en la pared. Fuerza requerida. Bien. Eh, fuerza requerida y clavado en la pared. Esto me interesa. A ver. Distintas formas. Siempre puedes. Siempre puedes. Bueno, no, no leí bien lo que decía. Proeza de fuerza. Para atravesar el pecho de un hombre con un arpón y clavarlo en la pared se requiere muchísima más fuerza que la media. Seguramente también será necesario un cierto grado de destreza. Dos hombres colaborando podrían conseguir el mismo resultado. Eso es cierto. Existe la remota posibilidad de que un hombre sin destreza ni práctica, práctica pudiera clavar en la pared a Peter Kyrie con un arpón. Claro, pero es una remota posibilidad. No es algo 100% seguro. Yo creo... Pero... Pará. Yo creo que puede ser hacer este. Eh... Pero teniendo en cuenta que en la casa de Peter había dos vasos de ron, eh, o sea, no había tres personas. A menos que haya entrado un segundo, no es una persona después. Yo me tiro más por esta. No sé si después podré cambiarlo. Ah, sí, sí lo puedo cambiar. Bien, yo me tiro más por, por esta por ahora. Después de última, si vemos que no, no va, lo cambiamos. Ahora vamos a investigar sobre la relación entre estas dos personas. Tiene que estar acá esto, o no. My archive. Ah, espera, me, me recabo. ¿Qué, ¿Qué hago? Gracias, Quiero cerrar el culo. Quizá el diario de a bordo. Qué pelotudo, va. Tengo que ir a Bosman, Dios. Tengo que investigar acá el diario del viejo. Acá está, examinar el diario de a bordo. 1883, eso es lo que necesito. This is the crew list of the sea unicorn. Examinar texto. This is the crew list of the sea unicorn. ¿Y aquí tenemos que buscar para junio? Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Apa. Eh, hay dos páginas que fueron... Log notes for August. These pages have been torn away. De agosto fueron... Canadian Pacific Railway. CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are three ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Esto acá. Un bono de valores de Canadian Pacific Railway. Wait, Canadian Pacific, lo que estaba en la, en la tabaquera decía CP. Canadian Pacific. Ok, bien. Encontrar un uso para esto, dice. Eh, encontrar a la tripulación del Sea Unicorn. Wiggins, ¿quién es Wiggins? ¿Quién es Wiggins? 
Fuck. ¿Quién es? ¿Quién carajo wins? ¿Qué, ¿Qué necesidad hay de viajar tanto, tanto? Vamos a investigar con Wiggins, no sé qué, quién, qué era Wiggins, pero bueno, vamos a... Ah, acá Something está, new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbor. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything. And they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Wiggins, could you come upstairs, please? Ese <laughs> Wiggins. At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, as his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Mira Wiggins, eh? Piso del vida. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Uh, thank you. I'll be there shortly. Muy bien, gente. Vamos a dejar el segundo capítulo de Sherlock Holmes: Crimes and Punishment. Eh, esta es la segunda parte. Sí, investigamos un poco el caso del asesinato de Peter el Negro, descubrimos bastantes cosas. Ya saben que si les gusta el video, suscríbanse, comenten, dejen un like, compartan el video a sus amigos para que seamos muchos más en el canal. Y nada más, nos vemos gente, adiós. Vamos a la tercera parte de los Sherlock Holmes.